வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டேலியில் ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம பணம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பணம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்கும் அது எத்தனை பர்சன்டேஜாக இருந்தாலும் சரி இப்போ ஃபைவ் பர்சன்ட் வச்சிங்களேன் ஃபைவ் பர்சன்ட்ஸ் ஒன் மந்த்துக்கு எவ்வளோ இப்போ டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் வந்து தரேன் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபைவ் பர்சன்ஸ் ஸோ நம்ம டோட்டலாக அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு அவங்கள்ட்டேருந்து நம்ம வசூலிக்க வேண்டிய பணம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா ஸோ இதுவே நாற்பத்தஞ்சி நாளைக்கு எவ்வளோன்னு கேட்குறோம் சொல்லிவிடுவோம் ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்போது சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு எவ்வளோன்னு சொல்லிவிடுவோம் அதே ஒரு தேர்ட்டி டூ டேஸ்க்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் கால்குலேட் பண்ணுறதுல நமக்கு வந்து மிஸ்டேக்ஸ் கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த டேலி என்ன பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு எத்தனை டேஸோ அத்தனை டேஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்துரும் மந்த் வைஸாக கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்துரும் இயர் வைஸாக கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம அந்த எந்த மாதத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க பே பண்ணியிருக்காங்க எந்த ம மந்த்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க பே பண்ணலை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ இதை மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் அப்படிங்கிறத ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது இன்னைய கிளாஸஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம கம்பெனியில் என்னென்னலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் லெவன் ஃப்யூச்சர்ஸ் போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸில் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் டேலியில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணாத ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே டிசேபிள் இருக்கும் ஸோ முக்கியமான ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் எனேபிள் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் இங்கே ஆக்டிவேட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் எஸ் கொடுத்துக்குங்க யூஸ் அட்வான்ஸ்ட் பேராமீட்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு எஸ் கொடுத்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் யூஸ் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் நோட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் கேஸ் கொடுத்துக்குறேன் ஸோ மொத்தம் மூணு ஆப்ஷன்ஸ் கேஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஸோ அது அக்கௌண்ட் இன்ஃபோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸில் அக்கௌண்ட் ஃபியூச்சர்ஸில் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் நான் அமௌண்ட்டை அக் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ண போகிறேன் ஒரு பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டூ பர்சன்ட்டுக்கு நான் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்க போகிறேன் அக்கௌண்ட் இன்ஃபோ அக்கௌண்ட் இன்ஃபோவில் போய்ட்டு அமௌண்ட்டை நான் ரிசீவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரிசிப்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணுறேன் ஆல்ட் சி யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு ஃபினான்ஸ் கம்பெனி இப்போ டிவிஎஸ் டிவிஎஸ் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியில் நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்க போகிறேன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம பணத்தை வாங்கினோம்னா அது செக்யூர்ட் லோன் செக்யூர்ட் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு கம்பெனிக்கிட்ட பணம் வாங்குகிறோம் ஸோ அப்போ சம் டாக்குமெண்ட்ஸை வச்சு நம்ம வாங்குகிறோம் செக்யூர் லோன் எந்த வித டாக்குமெண்ட்ஸும் நம்ம வாங்கல வைக்காமல் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம லோன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது அன்செக்யூர் லோன் இதுவே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் பொருளை கடனாக வாங்கினோம்னா அது சன்ரி கிரெடிட்டாக ஸோ டிஃப்ரென்ஸஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பொரு பணத்தை கடனாக வாங்கணும் அப்படின்னா வித் டாக்குமெண்ட்டோட செக்யூர் லோன் பணத்தை வந்து கடனாக வாங்குகிறோம் எந்தவித டாக்குமெண்ட்டும் இல்லாமல் வாங்குகிறோம் இன்கேஸ் ஃப்ரெண்டு கிட்டே வாங்குகிறோம் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்குன்னா அன்செக்யூர் லோன்ஸ் இதுவே வந்து பொருளை கடனாக வாங்கினோம்னா அது வந்து சன்ரி கிரெடிட்டார் சன்ரி கிரெடிட்டார் பொருளை கடனாக கொடுத்தோம்னா சன்ரி டெட்டார்ஸ் ஸோ இப்போ நான் பொருளை நான் கடனாக பணத்தை கடனாக வாங்க போகிறேன் ஸோ அப்போ நான் செக்யூர் லோன் போட்டுக்கிறேன் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் ஆக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு எஸ் கொடுத்துங்க எஸ் கொடுத்துட்டு அமௌண்ட் ஆடட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ கொடுத்துருங்க இப்போ என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம வந்து பணம் வாங்க போகிறோம் டூ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது மாதம் முப்பது தேர்ட்டி டேஸ் ஒன்ஸு நம்ம ரெண்டு பர்சன்ட்டாக முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நா
இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 ரூபா ஐம்பது பைசா நாலு ரூபா நாற்பத்தி ரெண்டு பைசா அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை என்ன பண்ணும் டவுன்வோட் நாலு ரூபா ஐம்பத்தி ரெண்டு பைசா வந்து ஐம்பது பைசாவை மாற்றிரும் நார்மல் ரவுண்டிங் அப்படிங்கிறது இப்போது ஒரு லிட்டில் பிட் அமௌண்ட் கொஞ்சமாக இப்போ நாலு ரூபா அறுபது பைசா வந்துச்சு அறுபத்தி ஒரு ரூபா போயிருந்துச்சுன்னா நார்மல் ரவுண்டிங் அறுபது அறுபது பைசா வரும் அறுபத்தி எட்டு பைசான்னு வந்தால் எழுபது ரூபான்னு வரும் எழுபது பைசான்னு வரும் அப்போட் ரவுண்டிங்கிறது இப்போ அறுபது பைசான்னு வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ரூபா மாறிடும் ஸோ அது மாதிரி ஆஃப்டர் ஸோ நம்ம நாட் அப்ளிகபிளே போவோம் இன்கேஸ் அந்த பர்சன் டூ பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் இன்கேஸ் அந்த பர்சன் அந்த ஒன் இயரில் அந்த பணத்தை கொடுக்கலனா அவருக்கு சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது கொடுக்கலனா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கேலண்டர் மந்த் கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் அவருக்கு கொடுக்குறோம் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்கேஸ் அதுக்கும் கொடுக்கலனா நம்ம கொடுக்கலாம் அடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட் கூட நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் அவனுடைய கம்பெனிஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் அவர்கிட்ட ஒரு டூ லேக் ருப்பீஸ் வாங்குகிறேன் டூ லேக்ஸ் வாங்குகிறேன் பை கேஷாக வாங்குகிறேன் ஸோ இந்த டேட்டில் வாங்குகிறேன் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அப்போ நான் இப்போ நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க வேண்டிய டேட் அவருக்கு ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஸோ இப்போது இவருக்கு நம்ம பணம் கொடுக்க வேண்டியது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கான்னு கருதாக பார்க்கணும் நம்ம ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு டிஸ்பிளே போகிறோம் இதில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் போகிறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும் ஸோ அதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிளில் போய் பார்க்குறோம் இந்த வந்து ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஸோ ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தான் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கியிருக்கோம் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பணம் வாங்கியிருக்கோம் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எதுவுமே இல்லை அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் நான் பீரியடில் போய்ட்டு ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுன்னு கொடுத்து என்ற தட்டுறேன் ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு அவருக்கு நாலாயிரம் ரூபா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் தர வேண்டியது இருக்குது என்ற தட்டுறேன் செக்யூர் லோன் என்ட்ரை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஃபினான்ஸ் டிவிஎஸ் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்கோம் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஃபோர் தௌசண்ட்ஸ் டோ ரெண்டு லட்சத்தி நாலாயிரம் ரூபா நம்ம தர வேண்டியது இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சில பேருக்கு நான் கடன் கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அக்கௌண்டிங் ஓச்சஸ் பேமெண்ட் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஒருத்தவருக்கு பைக் லோன் தரேன்னு வச்சுக்கிங்க இப்போது ஆல்ட் சி யூஸ் பண்ணிவிட்டு பைக் லோன் நம்ம கடன் கொடுத்தோம்னா அது லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ் கடன் வாங்கினோம்னா செக்யூர் லோன் ஆர் அன்செக்யூர் லோன் கடன் கொடுத்தோம்னா லோன் அண்ட் அட்வான்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் ஸோ நான் டூ பர்சன்ட்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன் கேலண்டர் மந்த் டெபிட் பேலன்ஸ் ஸோ நம்ம கடன் கொடுக்குறோம் டெபிட் பேலன்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நான் என்ன பண்ணுறேன் பைக் லோன் வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா நான் தரேன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு என்கிட்ட கேஷில் தான் பணம் இருக்குது ஸோ கேஷாக கொடுக்குறேன் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் இன்னும் இருக்குது ஹவுஸ் லோன் தரேன் ஆல்ட்டு சி யூஸ் பண்ணேன் ஸோ நியூவாக நம்ம லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ண ஆல்ட்டு சி யூஸ் பண்ண ச அவருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு தரேன் நான் கேலண்டர் மந்த் டெபிட் பேலன்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ ஒன் இயருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இப்போ இவருக்கு நான் ஒரு லட்ச ரூபா தரேன் ஸோ பை கேஷாக தரேன் ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கா நம்ம பார்ப்போம் அதே மாதிரி டிஸ்பிளே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் ரிசீவபிள் ரிசீவபிளில் நான் என்ன பண்ணுறேன் பீரியடுங்கிற கிளிக் பண்ணலாம் ஆர் எஃப் டூங்கிற ஷார்ட்கட் கீ யூஸ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் ஷார்ட்கட் கீயை தான் யூஸ் பண்ண நம்ம பழகிக்கணும் மவுஸை யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் இப்போது பைக் லோனுக்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஹவுஸ் லோனுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு எகைன் என்ட்ரு பண்ணோம்னா எத்தனை டேஸ்க்கு நமக்கு தெரியும் காமிக்கு தேர்ட்டி டேஸ்க்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஸோ இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இந்த பேலன்ஸ் ஒரு லட்சம் இங்கே காமிக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா காமிக்குது அப்போ அவருடைய லெட்ஜரில் நம்ம போய் பார்க்கும்பொழுது அவருக்கு எவ்வளோ நம்ம அவர் தர வேண்டியதாக இருக்கும் 
ஒவ்வொரு நாளும் போடக்கூடிய வீடியோ அப்போ உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வந்து காமிக்கும் தேங்க்யூ